ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் சேனல் நெக் நம்ம வீடியோவில் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் ஃபோர் எக்ஸசைஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒனில் செவன்த்து சம் பார்க்க போகிறோம் இந்த ப்ராப்ளத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இஃப் த பிக ஃபிகர் ஓபிஆர்கியூ இஸ் அ ஸ்கொயர் டயக்ராம் அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க ஓகே அண்ட் ட்ரையா ஆங்கிள் எம்எல்என் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன்டி டிகிரி ப்ரூவ் தட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஒரு த்ரீ டூ ஃபோர் சப்டிவிஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம அதை சால்வ் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த டயக்ராம் கொடுத்துட்டாங்க எல்எம்என்னுங்கிற ஒரு ட்ரையாங்கிள் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து அதில் வந்து ஓபிஆர்கியூ வந்து ஸ்கொயர்னு சொல்லிட்டாங்க அண்ட் ஆங்கிள் எம்எல் சாரி எம்எல்என் இது வந்து நைன்டி டிகிரி ப்ரூவ் தட் ஃபஸ்ட்டு என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும் எல்ஓபி இஸ் சிமிலர் டு கியூஓஎம் இந்த ட்ரையாங்கிளும் இந்த ட்ரையாங்கிள் மட்டும் பாருங்கள் இது ரெண்டும் சிமிலர்னு ப்ரூவ் பண்ணணும் ஓகே ஸோ சிமிலர்னு ப்ரூவ் பண்ணால் போதும் சிமிலர் அப்படின்னாலே நம்மளுக்கு ரெண்டு ஆங்கிள் ஏதாவது நம்ம ஈக்குவல்னு சொல்லணும் இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிளில் ஏதாவது ரெண்டு ஆங்கிள் ஈக்குவல்னு சொல்லணும் அப்போ தான் நம்மளால் சிமிலர்னு ப்ரூவ் பண்ண முடியும் இல்லையா ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு தெரியும் ஒரு ஸ்கொயரோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்னென்னா ஆல் ஆங்கிள்ஸ் வந்து நைன்டி டிகிரி இருக்கும் ஆல் சைட்ஸ் வந்து ஈக்குவல் இருக்கும் ஸோ அதை வந்து நான் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் சரிங்களா ஓகே ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் மட்டும் பாருங்கள் வேறு எதுவும் பார்க்க வேண்டாம் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிளில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஈக்குவலாக இந்த ரெண்டு ஆங்கிள் ஈக்குவலாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் இது வந்து நைன்டி டிகிரியா ஆங்கிள் எல் வந்து நைன்டி டிகிரி வேறு ஏதாவது இங்கே நைன்டி டிகிரி இருக்கா இந்த ட்ரையாங்கிளில் எஸ் என்னது இந்த இது இந்த பக்கம் நைன்டி டிகிரினா இதுவும் நைன்டி டிகிரி தானே ஏன்னா ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் ஃபுல் ஆங்கிள் ஒன் எயிட்டி டிகிரி இருக்கும் இது நைன்டி டிகிரினா இதுவும் நைன்டி டிகிரி தான் அப்போது இந்த ட்ரையாங்கிளில் எல் நைன்டி டிகிரி இந்த ட்ரையாங்கிளில் கியூ நைன்டி டிகிரி ஓகே இப்போ எழுதும் போது நம்ம எப்படி எழுதணும்னா இந்த ட்ரையாங்கிளில் எல் ஈக்குவல் டு நைன்டி டிகிரின்னு எழுதிக்கலாம் எல் இஸ் ஈக்குவல் டு எழுதிக்கலாம் ஆனால் இந்த ட்ரையாங்கிள் எழுதும் போது கியூ மட்டும் எழுதக்கூடாது ஏன்னா இந்த கியூங்கிறது இங்கே டிவிஷன் கியூ வந்து இப்படி ரெண்டாக பிரிஞ்சிருக்கிறதுனால இந்த ஆங்கிளையும் குறிக்கும் இந்த ஆங்கிளையும் குறிக்கும் அதனால் நம்ம இந்த ஆங்கிளை பற்றி மட்டும் எழுத போகிறதுனால ஓ கியூ எம்னு தான் எழுதணும் இல்லைனா எம் கியூ ஒன் தான் எழுதணும் ஓகே இப்போது எல் எழுதணும்னு எப்படி எழுதலாம் ஓ எல் பின்னு எழுதலாம் இல்லை வெறும் ஆங்கிள் எல் எழுதிக்கலாம் ஏன்னா ஆங்கிள் எல்லுங்கிறது இந்த ஒரு ஆங்கிளை தான் குறிக்குது வே ஏதாவது ஆங்கிள் எல் வேறு ஏதாவது இருக்கா இல்லை புரியுதா ஓகே நான் நம்ம எப்படி எழுதணும்னு சொன்னேன் ஆங்கிள் ஓ கியூ எம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் ஒல் ஓ எல் பி இல்லை இதை வெறும் எல்லுன்னு கூட எழுதிக்கலாம் ஈக்குவல் டு நைன்டி டிகிரின்னு சொல்லியாச்சு இப்போ ஒரு ஆங்கிள் ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு ஈக்குவல் டு வேறு ஏதாவது ஆங்கிள் இருக்கான்னு பாருங்கள் வேறு ஏதாவது ஆங்கிள்னா இங்கே பாருங்கள் இது ரெண்டும் பேரலாக இருக்கா எது பேரலல் ஓபி இஸ் பேரலல் டு கியூஆர் ஓபி இஸ் பேரலல் டு கியூஆருங்கிறதுனால எல்எம்மை வந்து டிரான்ஸ்வர்ஷன் எடுத்துக்கலாமா புரியுதுங்களா இது ஓக்யூ இது வந்து ஓக்யூ இது கியூஆர் அதில் வந்து எல்எம்ங்கிற ஒரு டிரான்ஸ்வர்ஷல் இருக்கா அதில் எந்த ரெண்டு ஆங்கிள் ஈக்குவல்னு வரும் பாருங்கள் ஒரு டிரான்ஸ்வர்ஷன்லாம் எந்த ரெண்டு ஆங்கிள் ஈக்குவல் வரும் இந்த ஆங்கிளும் இந்த ஆங்கிள் ஈக்குவல் வருமா கரெக்டாக இந்த ஆங்கிளும் இந்த ஆங்கிளும் ஈக்குவல் வருமா திஸ் ஆங்கிள் அண்ட் திஸ் ஆங்கிள் என்ன ஆங்கிள் இது ரெண்டும் சேம் சைடில் ரெண்டு ஆங்கிள் ஈக்குவலாக என்ன ஆங்கிள் இது எஸ் கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்னாலே சேம் சைடில் இருக்கும் ஒன்று வெளியே ஒன்று உள்ளே இருக்கும் இங்கே வராது இங்கே வரும் வெளியே உள்ளே ஓகே இங்கே இங்கே ஸோ நம்ம இப்போ இந்த ஆங்கிள் எழுதும் போது எப்படி எழுதுறது ஆங்கிள் ஓன் மட்டும் எழுத முடியாது ஏன்னா ஆங்கிள் ஓ எத்தனை ஆங்கிள் இருக்கு பாரு இந்த ஆங்கிள் ஆங்கிள் ஓ தான் இதுவும் ஆங்கிள் ஓ தான் இதுவும் ஆங்கிள் ஓ தான் இப்போ நம்ம இதை மட்டும் குறிக்கிறது அதை எப்படி எழுதணும்னா ஆங்கிள் எல்ஓபி இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ஆங்கிள் வந்து ஆங்கிள் ஓஎம்கியூ இல்லைனா இது ஆங்கிள் எம்னு மட்டும் எழுதிக்கலாம் ஏன்னா ஆங்கிள் எம்ங்கிறது இது மட்டும்தான் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம எப்படி ஸ்டெப் எழுதணும்னா ஓபி இஸ் பேரலல் டு கியூஆர் எல்எம் இஸ் ட்ரான்ஸ்வர்சல் ஓகியூ இஸ் பேரலல் டு கியூஆர் எல்எம் இஸ் ட்ரான்ஸ்வர்சல்ங்கிறதுனால ஆங்கிள் எல்ஓபி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் ஓஎம்கியூ வந்து ஈக்குவல் அதனால் ரீசன் வந்து கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் இப்போது நம்ம இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிள்லையும் ரெண்டு ஆங்கிள் ஈக்குவல் வந்ததுனால தேர் ஃபோர் ட்ரையாங்கிள் எல்ஓபி இஸ் சிமிலர் டு ட்ரையாங்கிள் கியூஎம்ஓ பை ஏஏ சிமிலாரிட்டி ஹென்ஸ் ப்ரூவ் புரிஞ்சுதா இந்த சப்டிவிஷன
கரெக்டாக இது ரெண்டும் பேரலல் இப்போ எல்என் வந்து டிரான்ஸ்வர்சல் அப்போ இது ரெண்டும் கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள் கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்னா என்னென்னு தெரியுதா ஒரே சைடில் ஒன்று வெளியே ஒன்று உள்ளன்னு வரும் அதுதான் கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள் ஓகே இப்போ நம்ம இங்கே என்ன சொன்னோமோ அதே கண்டிஷன் தான் இங்கேயும் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் என்னது ஃபஸ்ட்டு நைன்டி டிகிரி சொல்லிடலாமா ஆங்கிள் ஓஎல்பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் பிஎன் பிஆர்என் ஆர் வந்து இந்த பக்கம் பிஆர்என் ஈக்குவல் டு நைன்டி டிகிரி ஸோ ஆங்கிள் ஓஎல்பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் பிஆர்என் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன்டி டிகிரி நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்லணும் OP is parallel to QR, LN is transversal, so LPO is equal to PNR. Correct? Corresponding angles are equal. Very simple. புரியுதா இது உங்களுக்கு ஸோ ரெண்டு ஆங்கிள் ஈக்குவல்னு வந்ததுனால இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிளும் வந்து சிமிலர் ஸோ ட்ரையாங்கிள் எல்ஓபி இஸ் சிமிலர் டு ட்ரையாங்கிள் ஆர்பிஎன் பை ஏஏ சிமிலாரிட்டி ஹென்ஸ் ப்ரூவ்ட் ஓகே புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த சப்டிவிஷன் நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரையாங்கிள் கியூஎம்ஓ இஸ் சிமிலர் டு ட்ரையாங்கிள் ஆர்பிஎன் ப்ரூவ் பண்ணணும் எது கியூஎம்ஓ ஆர்பிஎன் இது ரெண்டும் சிமிலர்னு இப்போ நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் இது நம்ம தனியாக ப்ரூவ் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது ஏன்னு கேட்டிங்களா இங்கே பாருங்கள் இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிளும் ஆல்ரெடி நம்ம ஃபஸ்ட்டு சப்டிவிஷன்லையும் செகண்ட் சப்டிவிஷன்லையும் இதுக்கு இது ட்ரையாங்கிள் இதுக்கு சாரி இதுக்கு இது சிமிலர் இதுக்கு இது சிமிலர்னு ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு அப்போது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஈக்குவலாக இருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக ரைட் ஹேண்ட் சைடு ரெண்டுமே வந்து சிமிலராக தான் இருக்கும் இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடு ரெண்டு தான் கியூஎம்ஓ ஆர்பிஎன் புரியுதுங்களா ஸோ நம்ம என்ன சொல்லிடலான்னா டேரெக்டாக ஆஸ் ட்ரையாங்கிள் எல்ஓபி ஃபஸ்ட்டு சப் டிவிஷன் இஸ் சிமிலர் டு கியூபிஎன் அண்ட் ட்ரையாங்கிள் எல்ஓபி இஸ் சிமிலர் டு ஆர்பிஎன் ச ஃபஸ்ட்டு சப் டிவிஷன் ஸோ ரெண்டு இது ஒன்றுக்கு ஒன்று சிமிலர் ஒன்றுக்கு ஒன்று சிமிலர்னா இது ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்கிறதுனால இது ரெண்டும் சிமிலராக தான் இருக்கும் ஸோ தேர் இது ரெண்டும் சிமிலர் இருந்தால் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் தேர் ஃபோர் ட்ரையாங்கிள் கியூஎம்ஓ இஸ் சிமிலர் டு ட்ரையாங்கிள் ஆர்பிஎன் ஹென்ஸ் ப்ரூவ் புரியுதுங்களா இந்த சப் டிவிஷன் ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் எப்பயுமே ஒரு ரெண்டு ஈக்குவேஷனை கம்பேர் பண்ணும்போது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஈக்குவல்னா ரைட் ஹேண்ட் சைடை கம்பேர் பண்ணுவோம்ல அதே மாதிரி தான் இது லெஃப்ட் லெஃப்ட் ரெண்டுமே சிமிலராக இருக்கிறதுனால இதுவுமே வந்து கண்டிப்பாக ஈக்குவலாக இருக்கிறதுனால இதுவுமே கண்டிப்பாக சிமிலராக தான் இருக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த்து சப் டிவிஷன் பாருங்கள் இப்போ நம்ம இது ப்ரூவ் பண்ணணும் கியூஆர் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் கியூ இன்டு ஆர்என் அப்படின்னு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் கியூஆர் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் கியூ இன்டு ஆர்என் ப்ரூவ் பண்ணணும் எப்படி வரும் சம் ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் வந்து சிமிலர்னு எடுத்து பையில் எழுதுறதுனால தான் க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி இது வருது அப்போது நம்ம ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் எடுத்து சிமிலர்னு ப்ரூவ் பண்ணோம்னா எந்த ட்ரையாங்கிள் எடுக்கணும்னா கியூஎம்ஓஓ ஆர்பிஎன்ஓ இது ரெண்டும் எடுக்க போகிறேன் இது ரெண்டும் ஆல்ரெடி சிமிலர்னு நம்ம தேர்ட் சப் டிவிஷனில் ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம் ஏன் முக்கியமாக இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் தான் எடுக்கணும் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிள்லாம் தான் பாருங்கள் எம் கியூ ஆர்என்லாம் வருது புரியுதா ஏன்னா அதான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் எம் கியூ இன்ட்டு ஆர்என் கியூ ஆர் ஸ்கொயர் அதெல்லாம் தான் ப்ரூவ் பண்ணணும் அதனால் இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் நான் எடுத்திருக்கேன் ஓகே இப்போ இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் வந்து நம்ம எடுத்து சிமிலர்னு ஆல்ரெடி நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிவிட்டோம் இப்போ ஒரு ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் சிமிலர்னா பையில் எழுதலாமா சைட்ஸை கியூஎம் பை ஆர்பி இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஓ பை பிஎன் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூஓ பை ஆர்என் இப்போ பாருங்கள் நம்மளுக்கு எதெல்லாம் தேவையோ அதை மட்டும் எடுத்துக்கலாம் ஓகே இப்போது இது தான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்போ கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு எம்கியூ இது வேணும் எம்கியூ வேணும் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க கியூஎம் எம்கியூ எல்லாம் ஒன்று தான் அப்போ இது எடுத்துக்கலாம் எம்ஓ பிஎன் அதை பற்றி எதுவுமே இங்கே இல்லை அதனால் இது வேண்டாம் கியூஓ இது ஆர்என் அப்போ இது ரெண்டும் கண்டிப்பாக நம்ம எடுக்கணும்னு அர்த்தம் அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் மட்டும் எடுத்தால் போதும் இது வேண்டாம் நம்மளுக்கு எது நம்மளுக்கு ப்ரூவ் பண்ணுறோமோ அதை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டால் போதும் தெரியும் இல்லையா கியூஎம் பை ஆர்பி இஸ் ஈக்வல் டு கியூஓ பை ஆர்என்னு எழுதியிருக்கேன் இப்போ இதை க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணால் கியூஎம் இன்ட்டு ஆர்என் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூஓ இன்ட்டு ஆர்பி அப்படின்னு வரும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு இப்போது நம்மளுக்கு என்ன வரணும்னா எம்கியூ இன்ட்டு ஆர்என் அப்படின்னு வரணும் கியூஆர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு வரணும் அப்போ அதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னா பாருங்கள் அதாவது எம்கியூ இன்ட்டு ஆர்என் எதெல்லாம் நம்மளுக்கு இருக்குது ஆர்என் இருக்குது இந்த ஆர்என் இருக்குது எம்கியூ இல்லை கியூஆரும் இல்லை அப்போ என்ன பண்ணலான்னு பாருங்கள் இது மூணுத்தையும் பார்த்தா என்ன தெரியுதுன்னு பாருங்கள்
QORP. What is this QORP? Sides of the square. எனக்கு என்ன வேணும் QR தான் எழுதணும் அதுக்கு பதிலாக நான் QR தான் எழுதணும் அப்போ இது ஸ்கொயராக இருக்கிறதுனால எல்லா சைடும் ஈக்குவல் தான் அப்போ கியூஓ அண்ட் ஆர்பிக்கு பதிலாக QR நான் எழுதிக்கலாம்ல புரியுதா என்ன நமக்கு அதை தான் ப்ரூவ் பண்ணணும் கியூஆர் ஸ்கொயர்னு வரணும் புரியுதுங்களா புரியுதுங்களா உங்களுக்கு ஓ கியூ ஆர்பின்னு இருக்கு அதுக்கு பதிலாக நான் கியூஆர்னு எழுதிக்கிறேன் ஏன்னா ஆஸ் ஆல் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் இன் ஸ்கொயர் இது ரெண்டுத்துக்கு பதிலாக நான் கியூஆர் இன்டு கியூஆர்னு எழுதிக்கிறேன் ஏன்னா எல்லா சைடும் ஈக்குவல் இன் ஸ்கொயர் அப்போ இது அப்படி தான் இருக்குது இதை மாற்றி எழுதிக்கிட்டேன் கொஷின் படி கியூஎம் எம் கியூன்னு எழுதிக்கிட்டேன் இன் டூ ஆர் என்ஸ் ஈக்குவல் டூ இதுக்கு பதிலாக கியூஆர் கியூஆர்னு போட்டதுனால கியூஆர் ஸ்கொயர் இதுதான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் இப்போ கியூஆர் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டூ எம் கியூ இன்டூ ஆர் என் ஹென்ஸ் ப்ரூட் ஓகே ஸோ அவ்வளோதான் நல்லா உங்களுக்கு கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த சம்மு ஓகே ரொம்ப சிம்பிள் தான் சிமிலர் அப்படின்னாலே ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் வந்து சிமிலர்னு ப்ரூவ் பண்ணணும் அதாவது ரெண்டு ஆங்கிள் ஈக்குவலாக வரணும் அந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிளில் ரெண்டு ஆங்கிள் ஈக்குவலாக வரணும் அவ்வளோதான் வந்துருச்சுனாலே நம்ம சிமிலர் அப்படின்னு ஈஸியாக எழுதிட வேண்டியது தான் ஓகே ஸோ அவ்வளோதான் நல்லா உங்களுக்கு கிளியராக இந்த சம் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நம்ம ரிமைனிங் சம்ஸ்லாம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் அண்டில் தென் பை ஸ்டூடெண்ட்ஸ